بسم الله الرحمن الرحيم الله بليكولا نيرا يا قادة يا يا سراتو مستطيل آبري لودا منيرم بران الله بيندا بوريتا تيلوم أبندا بوريتام سامبادي تشا أنغريهيدا رودا تاولا مايا جنة تول فيرداو سليكم يتي بدان آبري كان ساتيا ما بوجا يننا لا بريل الله بيليكم جنة تول فيرداو سليكم ولا بريل أوليتشي رندو كوند بري تتي كان سادا أشرامم نادتي كوندي പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആ തന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് മുന്നറിവ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ആദ്യമേ അവന്റെ ചതികളെ കുറിച്ച് ഒരു തിരിച്ചറിവ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് അവന്റെ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ നിന്ന് نموك مكتي نيران رتشا پدان سادي كوغا يولو هذا يوديو مغنى يعنلو يلوغت نمودا ورو شطرو نمي اوبدربي كان بيندي ورنغم بول آن شطرو بيندا كارومي كنغل كوريچ آدية ماي تنن ويورنگ تنبران جاگر دا يوڑي آن كنيل پتو بوغا آدي منيران نموك شطر بيندا كيروني كنغلة كوريتش أكنيا ناي منورم بدران نام أباغد تيلشندو بديكعا ما أنا بمكلو ده يتته أمبليا بددا ويري يا يا إبليس لعنة تللا يودي أبدرا بانغلوم كيروني كنغلوم يعنيه يدي روبا تيلند الله هو مرسولم نامه بدي بيجي وستو نشتماعي پدچر يوم بول تيرچر يوم بول نموكم إبليس اند شرل نن رتشب پدان سادكم اللهو ادن اوسرم نلگي انگرهيكو مارا گتے پريم اللہ وره وشد قرآن لود اللهو پشاج اند واق پدچ ونود اون سمساريچ سمسارم نموك پرنجد نرک لا أخذن لهم صراطك المستقيم. بدر شبنة نيني ليكولا بادي لودا نيلام نينيل بيشسي كنا نيندا أدي مغلا يا منشين مار نادن وريونا وري لودا نيلام نان باتوم بدينيوم أولي نيرندرم شرميچ گوندی ريكيوم اوارودا ياترا منوٹ پوغن دورم يند باغت ننن اللہ ايدا بڑلوگل وردیچ گوندی ريكيوم ايد آن پشاج پرن جد ينگن يان پشاج پیڑی گوڑن ند اللہ ويند وڑیل كيري منشي رود منسي نے منسينة كيل پدوتي ويت تيادو گا إذا آنو پشاج اندى ونامت تندرم منسينة کڑين جان آوانو گٹی کڑين جان پنن پرسن اللہ آن منسينة کڑين جان پیڑی چھو گوند ياد کپت توٹی لیلیکم ياد مالين یا کومبارت تیلیکم ياد دینجر زون لیلیکم نمم آوانو کندو بوغان کڑیوم منسينة کڑين جان آوانو گٹی کڑين جان يَنْغَنَ يَعْنُ مَنَسِّنْدَ كَدِنْ يَعْنَ وَنِ كِتْتُّكَ اللَّهُ وِنْدَ وَلِيِلْ كَيْرِيَا آلُوْكَ لُوْدَ مَنَسِّنَ كِيْرْ پَدُتَّانُمْ مَنَسِّنْدَ كَدِنْ يَعْنَ فِدِكَّانُمْ آنُ پِشَاجِ شْرَمِكْكَ يَنْغَنَ يَعْنُ مَنَسِّنَ أَوَنْ كِيْرْ پَدُتْتُكَ مَنَسِّلَيْكَ أَنَا أدينا أن وسواس إن نام سادارنا برايونا واق وسواس يندني وسواس إنو أرنجالي 
സാധാരണ മലയാളികളായ നമ്മളൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ് ഉസ്വാസ് ആണ് എന്താണ് ഉസ്വാസ് അതിന്റെ ഒറ്റ വാക്കിൽ അർത്ഥം പറയുകയാണെങ്കിൽ ദുർബോധനം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ ഇട്ടു തരിക റോങ്ങായ ചിന്തകൾ മനസ്സിലേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റുക ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരണ നൽകുക ഇതാണ് വസ്വാസ് അബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലി സലാം മാനവകുലത്തിന്റെ പിതാവിനെ പോലും പിശാജ് സ്വാധീനിച്ചതും പിടികൂടിയതും ഈ വസ്വാസ് കൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഖുർആാനില് ആദം നബി അലൈഹി സലാം ഒരു വേള ഇബിലീസിന്റെ കെണിയിൽ കുടുങ്ങിയല്ലോ ഏത് വഴിക്കാണ് ആദം നബിയെ അവൻ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് ഏതൊരു തന്ത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ആദം നബി അലൈഹി സലാമിനെ അവൻ വഴി തെറ്റിച്ചത് വസ്വാസ് കൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന അള്ളാഹു സൂറത്ത് തോഹയിൽ അത് വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലയോ ആദം നബിയെ താങ്കളും താങ്കളുടെ സഹദർമിണിയും ഈ സ്വർഗലോകത്ത് സുഭിക്ഷമായി സന്തോഷമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിക്കോളൂ ഇവിടെ ചൂടില്ല ഇവിടെ വെയിലില്ല ഇവിടെ ദാഹമില്ല ഇവിടെ വിശപ്പില്ല എന്നാലും പാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടുവോളം സ്വർഗീയ അരുവികളുണ്ട് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി യഥേഷ്ടം ഇച്ഛിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും മരങ്ങളും അതിലെ കായ്ക്കലുകളുമുണ്ട് എന്നാൽ വലാത്ത കറബാഹാദിഹിഷറ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് ഒരൊറ്റ ഡിമാൻഡ് ഒരൊറ്റ നിബന്ധന ആ ഒരു മരത്തിലേക്ക് ലാത്ത കറബ താങ്കളും സഹദർമിണിയും അടുത്തു പോകരുത് അതിന്റെ സമീപത്ത് പോലും പോകരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നത് അള്ളാഹു പറയാണ് ഇബിലീസ് താങ്കളെയും സഹദർമിണിയെയും ഈ സ്വർഗമെന്ന തറവാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാൻ കിണഞ്ഞ് ശ്രമിക്കും അവൻ തന്തം പ്രയോഗിക്കും അതുകൊണ്ട് മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ് ഒരിക്കലും പിശാജിൽ വശം വതരാകരുത് നിങ്ങൾ ഇരുവരും ആ ഒരു മരത്തിലേക്ക് പോകരുത് ഇവിടെ ദാഹിച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിശന്നിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി കുടിച്ചോളൂ ഭുജിച്ചോളൂ രമിച്ചോളൂ ഈ ഡിമാൻഡ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ അവിടെയാണ് പിശാജ് അവന്റെ തന്ത്രം കൊണ്ടുവരിക മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു അള്ളാഹു ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചോളൂ ഈ ഡിമാൻഡ് മാത്രം പാലിച്ചാൽ മതി ആ സമയത്ത് ആദൻ നബിയിലേക്ക് പിശാജ് ഷെയ്ത്വാൻ കടന്നു വന്നു വസ്വാസും കൊണ്ട് വസ്വാസും കൊണ്ട് കടന്നു വന്നു എന്താ വസ്വാസ് തെറ്റായ ചിന്ത മനസ്സിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തു വസ്വാസ് എന്നിട്ട് കാല അവൻ പറഞ്ഞു ആ ആദമോ അല്ലയോ ആദമേ ൂറത്തിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ ആയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അലാ ഷജറത്തിൽ ഹുൽദി നിത്യവാസത്തിന് താങ്കളെയും ഭാര്യയെയും യോഗ്യരാക്കുന്ന ഒരു മരം ആ മരത്തിലെ കായ പറിച്ചു തിന്നാല് പിന്നെ ഇവിടെ ഹുൽദാണ് ശാശ്വതമാണ് അത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിർത്താൻ തീരുമാനമില്ല അത് കഴിച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നെ തങ്ങാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും തകർന്നു പോകാത്ത അധികാരം കിട്ടും അതിന്റെ പഴമാണ് ഈ മരത്തിലുള്ളത് എന്ന് വസ്വാസ് ഇട്ടു കൊടുത്തു ഈ വസ്വാസില് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പെട്ടുപോയി വിലക്കപ്പെട്ട കനി പറിച്ചു ഭുജിച്ചു അക്കാരണത്താലാണ് രണ്ടുപേരും പുറത്തു പോയത് അപ്പൊ ഒസ്വാസ് കൊണ്ട് ആദൻ നബിയെ വഴി തെറ്റിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും അധികം ആളുകളെ തെറ്റിക്കുന്നത് ഈമാനുള്ള മുമ്മിനിന്റെ ഈമാൻ തെറ്റിക്കുന്നത് ഒസ്വാസ് കൊണ്ടാ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് എവിടെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്തോ ഉതുടുക്കുന്നിടത്തോ മാത്രമുള്ളത് ഒസ്വാസ് എന്നോ അങ്ങന
അരുതാത്ത ചിന്തകൾ മനസ്സിലുദിക്കുന്നത് പൈശാചിക ഇടപെടലാണ് വസ്വാസാണ് ഏറ്റവും അധികം അവൻ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മുമിനിന്റെ ഈമാൻ തകർക്കാനാണ് വിശ്വാസം തകർക്കാൻ വേണ്ടി വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് نبي صلى الله عليه وسلم برأيون نوند يأتي الشيطان أحدكم بخاري مسلم دري جحديث الكانام يأتي الشيطان أحدكم ننغلي لور ور تر يوم شيطان شغطان سميفكم ور ور تر عدكلوم شيطان بريوم بندتا وسواسن داكم ينغني وسواسن داكا فيقول اوان منسل ون مندركم من دا مندركن ند من خلق كذا ومن خلق كذا اذا آرانا پڑچد اذا آرانا دا پڑچد اي ممبر آرا پڑچد اپا پر ايوم اذا آشاري انداكي اندون انداكي مارنگون انداكي اپا آشاري آرا پڑچد آشاري دا اچھنو امبيوم ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു ആശാരി ജനിച്ചു അപ്പൊ അവരെ ആരാണ്ടാക്കിയത് മറ്റൊരു അച്ഛനും അമ്മനും അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയി പോയി മനുഷ്യ പിതാവിലെത്തും ഈ പിതാവിനാരാ പഠിച്ചത് അത് റബ്ബി എന്റെ റബ്ബാ പഠിച്ചത് ആ ഈ മരം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതിന്റെ വിത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി ആ വിത്ത് എവിടുന്ന് ഉണ്ടായി മറ്റൊരു മരത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി ആ മരം എവിടുന്ന് ഉണ്ടായി മറ്റൊരു വിത്ത് അങ്ങനെ പോയാൽ അവസാന ഒരു മരം ഉണ്ടാവും ഈ മരം ആരാ പഠിച്ചത് അത് റബ്ബി എന്റെ റബ്ബ് പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ ഈ മനസ്സിൽ വന്ന് ചോദിക്കും മൻ ഹലക്ക കഥ ഇതാര് പടച്ചു അതാര് പടച്ചു എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കും അവസാനം ഒരു പോയന്റിലെത്തും അത് റബ്ബാണ് പടച്ചത് എന്ന് ആ പോയന്റിലെത്തുമ്പോ വിടൂല മൻ ഹലക്ക റബ്ബക്ക് ഹത്തായ കൂൽ അവസാനം അവൻ ചോദിക്കുന്ന മനസ്സിൽ മന്ത്രിക്കുന്ന മന്ത്രം മൻ ഹലക്ക റബ്ബക്ക് നിന്റെ റബ്ബിനെ ആരാടാ പടച്ചത് അവിടെ ഉത്തരം മുട്ടി എല്ലാം പടച്ചത് അള്ളാഹു അള്ളാഹാൻ ആരാ പടച്ചേ അള്ളാഹുവിനെ ആരാ പഠിച്ചത് ഈ ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് ഇടുന്നത് പിശാചാണ് അത് മനുഷ്യന് അപ്രാപ്യമായ സോണാണ് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത മേഖലയാണ് റൂഹിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു മറുപടി പറഞ്ഞല്ലോ റൂഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നിലും നിങ്ങളിലുള്ള സാധനാണ് ജീവൻ നമ്മിലുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യാണ് ജീവൻ പറഞ്ഞ സാധനം അതെന്താ സാധനം ഈ ജീവൻ മെഡിക്കൽ സയൻസിന് ഇന്നോളം പിടികിട്ടിയില്ല എത്ര റിസർച്ചുകൾ അക്കാര്യത്തിൽ നടന്നു പഠനങ്ങൾ ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നു എന്താണ് ജീവൻ എന്താണ് ആത്മാവ് ഒരു പിടിയും ഇന്നും സയൻസിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അത് മിൻ അമ്രി റബ്ബി എന്റെ റബ്ബിന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ വിവരമാണത് റബ്ബിന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണത് നിങ്ങളിൽ നിലകൊള്ളുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവനെ കുറിച്ചു പോലും വസ്തുനിഷ്ഠമായി അറിയാൻ പവർ ഉള്ള ബുദ്ധിയല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിവിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരിയെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിനൊപ്പുറ അപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് അറിവുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ തലം ഈ തലത്തിൽ നിന്ന് റബ്ബിനെ ആര് പടച്ചു റബ്ബ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ആലോചിച്ചാല് അത് മനസ്സിലാകൂല അത്ര ബുദ്ധിയ മനുഷ്യനുള്ളൂ പക്ഷെ പിശാജ് വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അത് പടച്ചതല്ല ഇത് പടച്ചതല്ല അവനെ പടച്ചതും അവളെ പടച്ചവനും ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ പടച്ചവനും അല്ല മൻ ഹലക്ക റബ്ബക്ക് ഇതൊക്കെ പടച്ച റബ്ബിനാര് പടച്ചു ഇത് വസ്വാസാണ് ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നു വന്നാൽ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്താ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് വിശ്വാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഫല്യക്കുൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ പറയണം ആമൻ തുബില്ലാഹി വറുസുലി ആമൻ തുബില്ലാഹി വറുസുലി അങ്ങോട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കാനും അങ്ങോട്ടൊന്നും എത്തിപ്പെടാനും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഗ്രഹിക്കാനും പവറുള്ള ഒരു ബുദ്ധി എനിക്കില്ല രണ്ടായിരം കിലോ തലയിൽ ചുമക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് പറ്റുമോ മൂവായിരം കിലോ ഒരുത്തന് തല ചുമടാറ്റി വഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മനുഷ്യന്റെ പവർ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ നാം മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച ക്രൈന് അങ്ങനത്തെ സജ്ജി എത്ര ടൺ കണക്കിന് ഭാരം പോക്കും മനുഷ്യന് പറ്റുന്ന ഒരു പരിധി ഉണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് പറ്റൂല ഇത് ഈ ചിന്ത മനുഷ്യന്റെ പവറിന്റെ പുറത്ത അവന്റെ കഴിവിന്റെ പുറത്ത എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഫല്യക്കുൽ പറഞ്ഞു കൊള്ളുക ആമൻ തുബില്ലാഹി വറുസുലി ഞാൻ അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ ദൂതന്മാരിലും വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് 
എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നാൽ അപ്പോൾ പിശാജ് അവന്റെ ഒസ്വാസിന് വിരാമമിടും ഇതേ അതിന് മാറുകയുള്ളൂ ഞാൻ അള്ളാഹു വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അരുതാത്തത് ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതെന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവൻ പിശാജാണ് അവൻ ഒപ്പിക്കുന്ന വസ്വാസാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു ഈമാൻ തകർക്കാൻ വിശ്വാസ ഇട്ട് തന്നപ്പോ അവിടെ ഒന്നും പിടി കൊടുക്കാതെ ഈമാൻ ആമൻ തുബില്ല എന്നെ പടച്ച ഈ ലോകം പടച്ച റബ്ബിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ പിടിച്ചു നിന്നാൽ പിന്നെ വിടുവോ വിടൂല പിന്നെയും വരും പിന്നെ എവിടെയാ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് മലമൂത്ര വിസർജന രംഗത്ത് ശൗചം ചെയ്യുന്ന വേളയില് ഉദു ചെയ്യുന്ന ഇടത്ത് കുളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തൗഹീദിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോ വഴി മുടക്കാൻ നോക്കി അത് ഭേദിച്ചു കൊണ്ട് ആ വഴിയിൽ കയറി വഴിയിൽ കയറിയ വിടോ ആ യാത്രയിൽ ഉടനീളം ഓരോ മേഖലയിലും കടന്നു വരും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഓരോ മേഖലയിലേക്കും സ്പെഷ്യൽ പട്ടാളക്കാരെയാണ് ഇബിലീസ് എന്ന രാജാവ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ മേഖലയിലേക്കും സ്പെഷ്യൽ പട്ടാളത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഇബിലീസ് നിയോഗിക്കുന്ന സൈന്യം സ്പെഷ്യൽ സൈന്യമാണ് ഇന്നലിൽ ഉദു ഇഷൈത്വാന ഉദു ചെയ്യുന്നിടത്തൊരു ചെകുത്താനുണ്ട് യുഖാലു ലഹുൽ വലഹ ആ ഉദു ഇന്റെ സ്ഥലത്ത് വന്ന് വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെകുത്താന്റെ പേര് വലഹാൻ എന്നാണെന്ന് പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം അതുകൊണ്ട് എന്താ വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് എന്താ വേണ്ടത് വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്വാസിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്ന മേഖലയില് അവിടെ വസ്വാസും കൊണ്ട് പിശാജ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുക വലിയൊരു പ്രശ്നാണ് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ശൌചം ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുമ ഇന്നി അഴുതുപിക്ക മിനൽ ഹുബുസി ആൺപിശാജിന്റെയും പെൺപിശാജിന്റെയും ഷറിൽ നിന്ന് അപകടത്തിൽ നിന്ന് ഒസ്വാസിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവെ നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്നു എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെ വരും ഒസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വരും അവിടെ വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്വാസിനെ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നബി സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്താ വെള്ളമായിട്ട് വസ്വാസ് എത്ര വൃത്തിയാക്കിയാലും പോരാന്ന് തോന്നുക പോരാന്ന് തോന്നുമ്പോ അത് വൃത്തിയാകുന്നവരെ കേൾക്കണം അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷേ വൃത്തിയായാലും വൃത്തിയായില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്ക എനിക്കറിയാം ഒരാളെ മലമൂത്ര വിസർജനം ടോയ്ലറ്റ് കയറി ചെയ്യും അവിടുന്ന് കഴുകിയ അങ്ങേർക്ക് റാഹത്താവില്ല വീടിന്റെ നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള പുഴയിൽ ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴുകിയാലേ അത് ക്ലീൻ ആകൂ ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള ഒരു സാധു വിശ്വാസ എന്തൊരു അതാപം എങ്ങട്ടേല് യാത്ര പോകാൻ പറ്റൂ യാത്ര പോകുമ്പോ പുഴ ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടി വരും വല്ലാത്തൊരു കഷ്ടാണത് വൃത്തിയാക്കുന്നയിടത്ത് വിശ്വാസ് ഉണ്ടാക്ക ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വന്ന് മന്ത്രിക്ക പോരാ പോരാ അതായിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല ഉദു ചെയ്യുമ്പോ അതേപോലെ തന്നെ എത്ര കഴുകിയാലും പോരാ പോരാ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് പെരുമ്പാവൂർ വെച്ച് കണ്ടൊരു കാഴ്ച ഉണ്ട് മൊല്ലാക്കനോട് പറഞ്ഞ ആള് കുറച്ച് വിശ്വാസ ഊതുടുക്കുന്ന കൊടുത്തത് കാല് കഴുകുമ്പോ നോക്കിക്കോ കപ്പിൽ വെള്ളം കൂരി ഒഴിക്കുന്നത് ഞാനും മൊല്ലാക്കി മാറി നിന്ന് എണ്ണി നോക്കി മുപ്പത്തഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം കാലിലേക്ക് സുബാനല്ല ഹറാം കടുത്ത ഹറാം അത് അള്ളാഹുവിനുള്ള വിവാദത്തല്ല പിശാജിനുള്ള വിവാദത്താണ് അള്ളാഹുവിനുള്ള വിവാദത്ത് അള്ളി റസൂലും പറഞ്ഞ ഫറലത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു തവണ എല്ലാ ഭാഗവും നനയുന്ന വിധത്തിൽ കഴുകിയ ഫറലായി സുന്നത്തെത്രേ മൂന്ന് തവണ മൂന്നെണ്ണം കഴുകിയപ്പോ ഏ എവിടെയോ വെള്ളായിട്ടില്ല എന്നുള്ള തോന്നല് നാലാമത്തത് അഞ്ചാമത്തത് ആ മൂന്ന് അങ്ങോട്ട് വിട്ടാൽ കറാഹത്തിലും പിന്നെ അത് ഹറാമിലും പള്ളിയിലെ വെള്ളാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഹറാമായി മൂന്ന് വിട്ടാൽ ഇത് പിശാജിന് അല്ല തഴബുദ് ഷെയ്ത്വാൻ ചെകുത്താൻ ആരാധിക്കരുത് മനുഷ്യരെ എന്നുള്ള പറഞ്ഞത് ചെകുത്താനുള്ള ആരാധന അള്ളാഹുള്ളതല്ല അത് അവ എന്തപ്പ ചെയ്യ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു പൊതുടുത്തപ്പോ മുഖം കഴുകിയപ്പോ മൂന്ന് തവണയായി റസൂദുള്ളാന്റെ സുന്നത്തായി അപ്പോ എവിടെയോ ഒന്നുണ്ട് വേണ്ടത്ര ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല നാലാമത്തെ മുക്കണ നേരത്ത് 
അപ്പ ചിന്തി വേണ്ട ആ വെള്ളം താഴ്ക്കിട അഴുതുബില്ലാഹിമിനു വഴിപ്പെടാതിരിക്ക അതെ നീ നിന്റെ പണി നോക്കി പോക്കോ ഞാൻ അള്ളി റസൂലും പറഞ്ഞ എണ്ണത്തിലായിട്ടുണ്ട് പോക്കോ നനഞ്ഞിട്ടില്ലേ എവിടെ വെള്ളം ആയി ആവണ്ടോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മാതിരി ഞാൻ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ആവണ്ട നീ പോ ഇറക്കി വിടണം വരഹാനെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ഇതൊരു മാനസിക രോഗമായി മാറും വലഹാൻ എന്ന ചെകുത്താന് വഴിപ്പെട്ട് ഒസ്വാസവൻ ഇട്ടു തരുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് തുള്ളിയാൽ പിറകെ ഈ മനുഷ്യനൊരു മാനസിക മെന്റൽ രോഗിയായി മാറും അങ്ങനെ ആയി മാറിയ ആളുകൾ ഈ മൂവാറ്റുപുഴ മഹലിന്റെ പരിധിയിൽ എനിക്കറിയാം അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഇത് ഇവിടെ ആദ്യം ഉദുവിലുണ്ടാവുക ആദ്യം കുളിക്കുന്നിടത്ത് റാഹത്താവില്ല ജനാപത്ത് കുളിയൊക്കെ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പടച്ചോനെ ഏതോ രോമ പഴുതില് എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ നിസ്കാരം ശരിയാവില്ലല്ലോ എന്നാ ഇവ വന്ന് ഉസ്വാസാക്കുക എന്നിട്ട് കിട്ട് കുളിച്ച് 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 ഒരു ടാങ്ക് വെള്ളാണ് തീരും കയറിയ പെട്ടെന്നൊന്നും ഇറങ്ങി പോരൂല ആദ്യം കുളിയിൽ തുടങ്ങും ഉദുവില് വരും നിസ്കാരത്തിൽ വരും പിന്നെ ടാപ്പ് പൂട്ടുന്നോടുത്ത് വരാൻ എനിക്കറിയ ഒരാളെ ബാത്റൂമിലെ ടാപ്പ് പൂട്ടിയിട്ട് വെള്ളം നിന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി പൂട്ടുക എങ്ങാനും ഇറ്റി 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 വീണാലോ അങ്ങനെ അതാണ് പൊട്ടിച്ചു കളയ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം ഉസ്വാസ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഉസ്വാസ് സ്റ്റീലിന്റെ പാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ അത് പറ്റൂല എന്തോ ഉസ്വാസ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ചിന്ത വരുമ്പോ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക അള്ളാഹുവിൽ അഭയം തേടുക അത് മാത്രം പോരാ അവന് കടക വിരുദ്ധമായി അവന് നിന്നു കൊടുക്കരുത് ഇത്തരം ഉസ്വാസികൾ വരുമ്പോ ഒരിക്കലും അവന് വഴിപ്പെട്ട് നിന്നു കൊടുക്കരുത് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ പടച്ചോനെ അത് ശരിയായിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളില് ശരിയാണ്ടോ അഴുത് പില്ലാഹി മിനശ്ശീത്തോന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോരന്നെ നേരെ മറിച്ച് അവിടെ അവന് വഴിപ്പെട്ട് നിന്നാലോ ഇത് മാനസിക രോഗത്തിൽ എത്തിപ്പെടും വളരെ അപകടം പിടിച്ച സംഗതിയാണ് ഇതാണ് വലഹാന്റെ ഇടപെടൽ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ അധിക ആളുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഉസ്വാസൊക്കെ ചിലപ്പോ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും വസ്ത്രത്തിന്റെ വിഷയത്തില് അല്ലെങ്കിൽ കഴുകുന്ന വിഷയത്തില് ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ വഴിപ്പെട്ട് നിന്ന് കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോ അവന് പിടിക്കാൻ കിട്ടില്ല നിന്ന് കൊടുത്തോ ഇവൻ വ്യാപിപ്പിക്കും ഈ വസ്വാസിനെ അങ്ങനെ നമ്മളെ വേട്ടയാടും ഇതുപോലെ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിയോഗിച്ച ഇബിലീസ് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അത് വേറെ പട്ടാളക്കാരനാ ഇമാ മുസ്ലിം സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം അവന്റെ പേര് ഹൻസബ് എന്ന വലഹാൻ വൃത്തിയാക്കുന്നിടത്ത് ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഭാഗത്താ വലഹാൻ വരിക എന്നാ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിയോഗിച്ചു ഇബിലീസ് ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അവന്റെ പേരെന്താ ഹൻസബ് ഹൻസബ് എന്ന ചെകുത്താൻ ഇവന് നമ്മളെ മാത്രല്ല സ്വഹാബത്തിനെ പോലും അവൻ നിസ്കാരത്തിൽ കയറി ഉസ്വാസാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്വഹാബത്ത് വീര്യം കൂടിയ ആളുകളായി ഇമാൻ ശക്തിയുള്ള ആളുകളല്ലേ മഹാനായ ഇബനു ഒരിക്കൽ നബി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്കൊരു സങ്കടം പറയാനുണ്ട് എന്താണ് ഇബിനു അബിലാസ് എന്ന സൊഹാബി പറഞ്ഞത് ഷെയ്ത്താൻ വന്നിട്ട് എന്റെ നിസ്കാരത്തില് അവൻ മറയിടുന്നു എന്റെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കുന്നു ഞാൻ എന്താണ് ഓതുന്നത് എന്താണ് ഉരുവിടുന്നത് എന്താണ് ചൊല്ലുന്നത് എന്നതിലേക്ക് ചിന്തിക്കാനും ഓർക്കാനും പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ പിശാജ് മറയിടുകയാണ് നബിയെ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും എന്റെ നിസ്കാരം തെറ്റിപ്പോവുകയാണ് നബിയെ എനിക്ക് ചിന്ത കിട്ടുന്നില്ല മനസ്സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതിനിടയിൽ പിശാജ് ഒരുപാട് മതിൽ കെട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നബിയെ ഈ പരാതി കേട്ടപ്പ സങ്കടം കേട്ടപ്പോ നബി പറഞ്ഞു ആ അത് ദാലിക്ക ഷെയ്ത്വാനുൻ അതൊരു ചെകുത്താന അബുല്ലാസെ അതൊരു ചെകുത്താനാണ് അവന്റെ പേര് ഹൻസബ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൻസബ് നിസ്കാരത്തിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് 
നിങ്ങൾ എന്ന് ചൊല്ലുക നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിങ്കൽ അഭയം പ്രാപിക്കുക അത് പോരാ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് മൂന്ന് തവണ തുപ്പുക പടച്ചോനോർത്ത് പള്ളി തുപ്പി ഇറപ്പാക്കരുത് കേട്ടോ ഔ ബുഹാരിന്റെ ഹദീസിലല്ലപ്പ തുപ്പാൻ പറഞ്ഞത് അത് ആ തുപ്പൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹദീസിൽ വത്തുഫുൽ അല യസാരിക്ക സലാസ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇടത് വാശ്പശത്തേക്ക് മൂന്ന് തവണ തുപ്പുക ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ച് ഇമാമുകൾ പറഞ്ഞു ഉമുനീര് വെളിയിൽ വരാത്ത തുപ്പൽ നമ്മൾ അറപ്പോട് കൂടെ പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറയാലോ അവിടെ ഒരു അല്പം പോലും സംസാരിക്കുന്ന കാറ്റ് വരും എന്നല്ലാതെ ഉമുനീര് അല്പം പോലും വരൂല ഈ തുപ്പൽ മൂന്ന് തവണ കഴിഞ്ഞു അത് ചെയ്യുക നിസ്കാരത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് ഫുള്ള് ക്ലി അവിടെ ഒരു ശ്വാസ് തിരിഞ്ഞത് പോരെ ചെയ്താൻ പോകാൻ നല്ലോം അത് വേണ്ട നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ആദ്യ നീയത്തിന്റെ മുന്നെ അഴുതുപില്ല പടച്ചോനെ ഞാൻ പിടിച്ചാ കിട്ടൂല എന്റെ മനസ്സിനെ ഞാൻ പിടിച്ചാ കിട്ടൂല അള്ളാ നീ അവൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വലിച്ചുണ്ടാവും അഴുതുപില്ല മൂന്ന് സംഗതി ചെയ്ത് നീയത്ത് വെച്ചത്തേക്ക് വീറിച്ചില്ല വിടൂല നിസ്കാരത്തില് പള്ളിയില് ജമായത്തില് ബുഹാരി മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച മറ്റൊരു ഹദീസില് കാണാ ഇതാ നൂതിയലി നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വാങ്കുവിളി നടന്നാൽ അത് പറഷൈത്വാനുറാത്തുൻ പിശാജ് പിന്തിരിഞ്ഞോടും ഗ്യാസൊക്കെ പോയിട്ട് പേടിച്ച് വരണ്ട് അവൻ ഓടും വാങ്കിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാത്ത മാഗത്തേക്ക് അവന് മാറി നിൽക്കും വാങ്ക് തീർന്നാലോ അക്കബല വാങ്ക് തീർന്നാലോ അവൻ പോവൂല കടല് കടന്നു പോവൂല മല കയറി പോവൂല വാങ്ക് കേൾക്കാത്തിടത്തേക്ക് മാറി നിന്ന് വാങ്ക് തീർന്നാൽ അക്കബല അവൻ വീണ്ടും വരെ എന്നിട്ട് പിന്നെ പള്ളിയിലെ ജമായത്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യാ ആ നാട്ടിർത്താന നാലെണ്ണം പറയിപ്പിക്ക ആരെങ്കിലും ജമായത്തിന് മുമ്പുള്ള റവാത്തീബ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ശല്യമായ നിലക്ക് രാഷ്ട്രീയം പറയിപ്പിക്ക ഈ പണിയൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കും ഏത് ഇപ്പം കയറി വന്നിട്ട് അവിടെ ജമായത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂലി തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പണി തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ അത് പറഷത്ത് കേൾക്കാത്ത ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇറങ്ങി നിൽക്കും ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് വീണ്ടും ഇറങ്ങി ഓടും ഈ കാമത്ത് കേൾക്കാത്ത ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കും ഈ കാമത്ത് തീർന്നാലോ അക്കബല വീണ്ടും കയറി വന്ന് സൊഫിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഒക്കെ ചെവിയിലൂടെയും മൂക്കിലൂടെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് പറയും എന്താ പറയാ നബി തങ്ങൾ പറയാണ് ഊത് കുറുക്കത ഊത് കുറുക്കത ആ ബിസിനസ് എന്താ ഇപ്പോ അല്ല നമ്മൾ നാളെ ആ കച്ചവടം ചെയ്ത് ബാക്കി ഇത്ര കാശ് കിട്ടാണ്ടല്ലോ അതൊന്നും സാരല്ലോ അതൊക്കെ ഹലാലായ ചിന്തയാണ് അവിടുന്നൊക്കെ വിട്ട ഒന്നൊന്നര ചിന്ത വരും വ്യഭിചരിച്ചത് കള്ളുടിച്ചത് പടച്ചു എന്നിട്ട് ആലോചിക്കും എന്റെ അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ എവിടുന്ന പി ആലോചിക്കണത് റോങ് ചിന്തകൾ തികച്ചും റോങ് ഇതായിരിക്കും പിശാജി കൊടുന്നിട്ട അതിലൂടെ അങ്ങനെ പോവും നബി തങ്ങൾ പറയാണ് ആ ചിന്തയിലൂടെ അങ്ങനെ അഴിഞ്ഞു നടന്ന് അതിലൂടെ മേഞ്ഞ് നടന്ന് ഈ നിസ്കരിച്ച മനുഷ്യൻ അറിയില്ല അപ്പൊ എത്ര റക്കായത്തായി എന്ന് പോലും അറിയില്ല ആ നിലക്ക് ചിന്തയെ അവൻ സ്വാധീനിക്കും അവന്റെ പേരാണ് ഹൻസബ് അവൻ ഇടപെടാൻ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ അഴുത് ചൊല്ലുകയും ഇടത് വശം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഉമനീര് വരാത്ത വിധത്തിൽ മൂന്ന് തവണ തുപ്പുകയും ചെയ്യുക പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയാണ് നിന്നിലേക്കുള്ള പാതയോരത്ത് ഞാൻ പതിഞ്ഞിരിക്കും പിടിക്കും ഞാൻ മുന്നേറാൻ വിടൂല ഏത് നല്ല കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിന് എന്ന തഫ്സീർ ഉണ്ട് നിന്നിലേക്കുള്ള പാതയോരത്ത് ഞാൻ തക്കം വാർത്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞോടുത്ത് തഫ്സീർ ഐ ത്വരീക്ക മക്ക മക്കയിലേക്കുള്ള വഴിയിലിരിക്കും ഹജ്ജിനെ അപേക്ഷിക്കാൻ ടൈമായി കഴിഞ്ഞല്ല അള്ള സലാമത്താക്കി കൊറോണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ഇടപാട് നടന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പോക്കറ്റ് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ കൊറോണ ഒന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആവും എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊക്കെ വന്നിട്ട് മനസ്സിൽ പറയും ആ മക്കയിലേക്കുള്ള പാതയോരത്ത് പണം കെട്ടാനും പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനും തന്നെ സമ്മതിക്കൂല അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാതിരിക്കണേ അതെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ മൂത്ത മോന്റെ കല്യാണം ഇനി ഇളയ മകന്റെ കല്യാണം അല്ലെ അവൻ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോണ്ടത് ഇതൊരു ബാധ്യത ഹജ്ജിന് പോണെങ്കിൽ ഇളയ മോന്റെ കൊച്ചു മോന്റെ കല്യാണം കൂടിയും കഴിയണം എന്താ ആര് പറഞ്ഞത് അഞ്ച് പൊമ്പിള്ളേ രണ്ട് ഒറ്റ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി ഹജ്ജിന് അത് ത
അവിടെ ആ വസ്വാസിന് നിന്ന് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ എന്താ അപ്പൊ ചിന്തിക്ക പൈസ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെറുപ്പല്ലേ ഒരു നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇച്ചിരി ആറാമ്പർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടപാട് ഒടുവില് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ അവിടെയും പിടുത്തം കൊടുത്തില്ല അവിടെയും പിടുത്തം കൊടുത്തില്ല അതൊന്നും നടക്കൂല ഇബിരീസ വസ്വാസാണ് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്താണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒപ്പിച്ച ഒക്കും ഞാൻ പോകും എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെയുള്ള എവിടെ ഇടപെടുക ആ യാത്രയിലെ അതബ് മര്യാദ പാലിക്കുന്നിടത്ത് ഇടപെടും അങ്ങനെ മര്യാദ പാലിക്കുന്നിടത്ത് ഇടപെടുക ഒരാളോട് പണക്കണ്ട് അപ്പൊ ഇബിലീസ് ഒന്ന് പറയും പണക്കണ്ട് ഹജ്ജിന് പോലെ ഒരു അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്നാണ് കാച്ചിക്കും അത് മതി അങ്ങനെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഡേറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയപ്പോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മറുപടി സലാം അടക്കൂല മുണ്ടിയതുമില്ല കാരണം ഒരു സലാമിന് തീരുന്ന പണിയല്ല അവനോട് ഇവൻ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ത് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞില്ലേ നടക്കൂല ചിലത് സലാം കൊണ്ട് തീരൂല പറഞ്ഞു തീർക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞു തീർക്കുക തന്നെ വേണം ഇതൊരു ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സലാം അലൈക്കും ഹജ്ജിന് പോകണം പതിനെട്ടാം തീ ശരി എന്നാ അല്ലെ പൊരുത്ത പറഞ്ഞോ അത് പോരാ എന്താണോ ഉപദ്രവിച്ചത് പൊരുത്ത പിടിക്കണം എന്ന ദീനിന്റെ വരുന്നത് പൊരുത്ത പിടിക്കണം പൊരുത്താവോളം എങ്ങനെ ഇടപെടണം ആ നിലക്കൊക്കെ ഇടപെടണം പറയാനുള്ളത് പറയണം ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യണം എന്നാല് സലാം എന്നെ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്താ അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥതയും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ആ സ്വസ്ഥതക്കും ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിലും എന്നെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പറ്റുമോ ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ടേ ഇല്ലാത്ത സലാം കപട സ്നേഹാണ് കപട സലാമാണ് കപട സലാം സലാം അണിയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പാര വെക്കുക പുറത്തു കൂടെ ഇത് പച്ച കള്ളം സലാമ സലാമിനുണ്ട് ഒരു സത്യസന്ധത അതെങ്ങനെ അവന് ശാന്തിയും സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അവന്റെ ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിലും തന്നാലാകുന്നത് ചെയ്യണം അവനെ സാമ്പത്തിക ഒരു പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹു ബഹുജന സമക്ഷ അങ്ങാടിയിൽ കവലയിലിട്ട് പച്ച തെറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ലമലിക്കവും തീരൂല ഞാൻ അവിടുന്ന് അന്നാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഇബിലീസ് കേറിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് പടച്ചോൻ ഓർത്ത് എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണം എന്ന് വേദനയോട് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം ഇല്ലാത്ത സലാം ഉണ്ട് ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞില്ലേ മടക്കാത്ത എന്റെ റോള് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലടോ പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം എന്നാ ദീനു പറഞ്ഞത് പൊരുത്തപ്പെടാൻ എന്തോ ആണോ പൈസ എടുത്തിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുവെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പൊരുത്ത പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഇടപെടും ഇപ്പൊ അത് സലാമ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും എന്നോട് വിഷമുണ്ടോ പഠിച്ചോനൊരു വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും തീർക്കാനുള്ളത് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഞാൻ വന്നത് എന്റെ യാത്ര കബൂലാകണം ഞാൻ അള്ളാന്റെ ഭവനത്തിങ്കലേക്കാ പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഈ തമ്മാടിത്തരം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും വിഷമുണ്ടോ പറ പരിഹരിക്ക ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണം അവിടെ തോൽപ്പിച്ചു പിശാജിനെ അപ്പോ കുറച്ച് സംഖ്യ കൊടുക്കാണ്ട് അപ്പൊ വന്നിട്ട് കൊടുത്താലും പോരെ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തിനാ ഇപ്പൊ കൊടുക്കണം അത് ബിസിനസ്സിൽ പൊട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നല്ലേ അതൊന്നും ഇപ്പൊ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വയറ് മൊയിലേര് പറഞ്ഞോളും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവിടെയും പിടി കൊടുക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ക്ലിയർ ആയി ഇവനാണ് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞ ഹജ്ജിൽ ഉടനീളം ഖുർആൻ അരുതെന്ന് പറഞ്ഞ റഫസ് ഫുസൂക്ക് ജിദാല് മൂന്ന് ഏർപ്പാട് ഹജ്ജിൽ പാടില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് റഫസ് ലൈംഗിക ചുവയുള്ള വാക്ക് നോക്ക് പ്രവൃത്തി സംസാരം ഇത് പാടില്ല ഹജ്ജിൽ ഏർപ്പെട്ടാല് ഫുസൂക്ക് തമ്മാടിത്തരം ഒന്നും പാടില്ല ജിദാല് തർക്കം പാടില്ല ഹജ്ജ് തീരുന്നത് വരെ ഈ മൂന്ന് ഇടപാട് ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ചേട്ടന്റെ കൂടെ പോയത് സ്വന്തം ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോയത് അവര് നാട്ടിൽ പത്തിരുപത് കൊല്ലം ഒരുമിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ രണ്ടിന്റെയും മോന്തം മോനുണ്ട് കടന്നില കുത്ത് ഉണ്ടാവായി എന്താ പ്രശ്നം അവിടുന്ന് തെറ്റിയതാ തെറ്റിക്കും കാരണം അവൻ അവിടെ മാക്സിമം പണിയെടുപ്പിക്കും എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ തോളത്ത് പിടിച്ചിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ കയറി പോയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ടും മിണ്ടുന്നില്ല കാരണം എന്താ അവിടെ ഇടപെട്ടു റഫസ് ഫുസൂക്ക് ജിദാൽ ഉണ്ടാക്കി ഇനിയിപ്പൊ അവിടെയും പിടി കൊടുത്തില്ല പഠിച്ചോനെ ഇവിടുന്ന് ഏറ്റവും അധികം പിശാജ് പിടിക്കാൻ വരും ഈ മൂന്ന് വല കൊണ്ടാ വരിക ഇതൊക്കെ അറിവുള്ള ഒരാളെ അവസാനം ഉപയോഗിക്കുന്ന വല ഏതറിയോ ഇമാം വസാലി റഹ്മുല്ല 
ഫീ സൂറത്തി ഷഖ്സിൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കോലത്തിലാ വന്നത് ഫൈദൻ ഹുവ അവന്റെ കോലം നോക്കുമ്പോൾ നാഹിലുൽ ജിസ്മി ആൾ മെലിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് മുസഫറുൽ ലൗനി നിറം മഞ്ഞ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ലൈനി കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുകളാണ് മഖ്സൂഫു ലഹിരി മുതുക് നടു ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒടിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ റുക്കുവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മഹാനായ ജ്ഞാനി അവനോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലായി ഇതെന്താ സംഭവം നല്ല അറിയിച്ചു കൊടുത്തു ചോദിച്ചു മല്ലതി അബ് കൈനൈക്ക എന്താണ് കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുകൾ എന്താ അത്രമാത്രം കരയാൻ ഇവിടെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരുപാട് കച്ചവടങ്ങൾ ഓഫർ കൊടുത്തു നാട്ടിൽ ഒരുപാട് തൊഴിലുകളെ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഇതൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇവൻ പുറപ്പെട്ടല്ലോ എനിക്ക് സങ്കടാണ് ഒരുപാട് ഓഫർ നാട്ടിൽ നിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ കേൾക്കാതെ ഇവന് ഇറങ്ങി ഈ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങിയല്ലോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ കരയും അപ്പോൾ മഹാനായ ജ്ഞാനി ചോദിച്ചു എന്തേ നിന്റെ തടിയൊക്കെ ക്ഷീണിച്ചത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സുഹൈലുൽ ഫറസിഫി സബീലില്ല ഈ കാണുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെയും വരുന്നത് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലാണല്ലോ അപ്പോ ഹജ്ജിന്റെ സമയായ ഫ്ലൈനൊക്കെ പടച്ചോനെ ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് പറക്കിയിരിക്കും സിഗ്നൽ കിട്ടിയാ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി എത്ര ഫ്ലൈറ്റുകൾ എത്ര വാഹനം പിശാജിത് കാണാണ് ഇതൊക്കെ റബ്ബേ നിന്റെ മാർഗത്തിലാണല്ലോ എന്റെ മാർഗത്തിലല്ലോ അത് ശരീരം ക്ഷീണിപ്പിക്കും അവന് ഫുഡ് കിട്ടൂല അവന്റെ ഫുഡ് അവിടെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ മല്ലതി വയ്യറലൗനക്ക എന്തേടോ നിന്റെ നിറം മഞ്ഞളിച്ചു പോയത് അപ്പോൾ അവൻ പറയും ഈ സംഘം പരസ്പരം നന്മക്ക് സഹായിക്കണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും നന്മക്കാണ് ഇവര് സഹായിക്കുന്നത് ഒടുവിരി ഞാൻ ചോദിച്ചു മല്ലതി കസഫലഹിറക്ക ആരാടാ നിന്റെ മുതുകൊടിച്ചത് നടു ഒടിച്ചതാ ആരാ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ വയ്യല്ലോ കുനിഞ്ഞല്ലോ നിൽക്കുന്നത് ആരാ നിന്റെ മുതുകൊടിച്ചു കളഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിശാജ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മേഖലയില് ദുവാക്കി ഇജാബത്തുള്ള പ്ലേസുകളില് ഇവര് വന്ന് ദുവാ ചെയ്യുന്നത് റബ്ബേ അസ്അലു കഹുസുൻ അൽ ഖാത്തിമ അവസാനം നന്നാക്കി കൊണ്ട പടച്ചോനെ അന്ത്യം നന്നാക്കി കൊണ്ട റബ്ബേ ഈമാൻ ആ സമയത്ത് തകർക്കല്ലേ അല്ലാ പിശാജിന്റെ ചതിയിൽ നിന്ന് അവസാനം രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ എന്ന് ദ്വാരക്കാണ് അതെന്റെ മുതുകൊടിയാ മാത്രം വലിയ ദ്വാണ് എവിടെ പിടിച്ചാ കിട്ടാത്തവനെയും അവിടെ പിടിക്കാം എന്നതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ ദുവാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മാൻ അവസാനം സലാമത്താക്കണേ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ അതെന്റെ മുതുകൊടിച്ച് കളഞ്ഞു എന്ന് പിശാജിന്റെ മറുപടി അപ്പൊ ഈ മഹാജ്ഞാനി ചിന്നി എവിടെയും പിടിക്കാ കിട്ടൂലേ ഇനി എവിടെയും പിടിച്ചാ കിട്ടൂലേ അപ്പൊ പിശാജ് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ അവൻ എന്നെ തോപ്പിച്ചു ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു ഞാൻ കരഞ്ഞു ഞാൻ നിറം മഞ്ഞയായി പോയി എന്റെ മുതുകൊടിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ഏകമായ പ്രതീക്ഷ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്താ അതെവിടെ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് അവൻ മനോഹരമായി നിർവഹിച്ച ഹജ്ജ് റസിയാറത്ത് അവൻ അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉഴിബ് ഉൾനാട്യം ആ ഹജ്ജുമ്മയായി ഹാജിയായി എന്നുള്ള ഉൾനാട്യം ഉള്ളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്തതൊക്കെയും ബാത്തിലാകാൻ ആ ഋജുബ് മതി ഉൾനാട്യം മതി അകപ്പെരുമ മതി പ്രസിദ്ധ മോഹം മതി മതായി അവിടെയും അവൻ ബോധമുള്ളവനാകുമോ എന്നതാണ് എന്റെ പേടി പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അവിടെ എനിക്ക് പിടിക്ക പിടിച്ചാ കിട്ടും എവിടെ ഹാജിയായിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജുമ്മയായിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് വന്നവൻ ബൈനുൽ ഹൗഫി പറഞ്ഞ ഈ പഠിച്ചവനെ നീ സ്വീകരിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന് നവജാത ശിശുവിനെ പോലെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇല്ല പഠിച്ചവനെ നീ ഇത് കൈവിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ രണ്ടു മാസത്തെ ഊർജവും പരിശ്രമവും പണവും ലക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആവുമല്ല ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി നിൽക്കുക ഒഴിവിലല്ല നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് വഴിയുണ്ടോ എവിടെയുണ്ടോ ആ വഴിയിലൂടെ നീളം അവൻ കാത്തിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾക്ക് ജാഗ്രത വേണം അഴുത് ചൊല്ലുക അവന് വിരുദ്ധമായി അവന്റെ കൽപ്പനക്കെതിരായി വർത്തിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക ഇതാണ് നമ്മിനുള്ള നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള മോചന മാർഗം അള്ളാഹു അതിന് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ